Klaudia Wiśniowska, dzień dobry, pora na półgodzinne spotkanie z gwiazdami, czyli program na tapecie. I na początek w Wielki Świat Muzyki porwiemy Was razem z jednym z najpopularniejszych artystów na polskiej scenie muzycznej. Nie boi się krytyki, uparcie dąży do celu, a jego głos po prostu pokochały miliony. Razem ze mną Michał Szpak, witaj gorąco. Dzień dobry, dzień dobry. E, Michał, dziękuję bardzo, że przyjąłeś zaproszenie do naszego studia i e, na wstępie gratuluję, ponieważ Twoja płyta pokryła się platyną. No, udało się w końcu uzyskać status platynowej płyty. Singiel pokrył się już podwójną platyną. Płyta wczoraj oficjalnie pokryła się platyną, więc no, radość nie rozpiera. A tutaj mogę skierować podziękowania dla swoich fanów, bo uzyskuję od nich naprawdę niezwykłą pomoc i ogromne wsparcie. Dziękuję to dla Was. Ta platyna jest. <śmiech> Jeszcze raz gratulujemy bardzo. Ja myślę, że to jest w ogóle sukces, szczególnie dla młodego artysty w świecie, gdzie raczej rządzą portale muzyczne, rządzi YouTube, rządzi internet i tej muzyki głównie słucha się w internecie, że nadal te płyty są kupowane. No tak. Generalnie w Polsce z tego, co mi wiadomo, z wytwórni oczywiście, z ich informacji, bardzo nie, niewiele płyt sprzedaje się w, w sklepach muzycznych, więc tym bardziej jest mi miło, że, że mój krążek osiągnął status platynowy na krążka i idzie w górę. I idzie w górę i mam nadzieję, że nie przestanie. E, słuchaj, po powrocie z Eurowizji chwilkę poczekaliśmy i doczekaliśmy się teledysku e, do twojego singla pochodzącego z twojej właśnie najnowszej płyty. E, tak więc słuchaj, tutaj kamera jest twoja, jedyneczka, zaproś wszystkich fanów. Kochani, czas na najnowszy singiel z mojej płyty, byle być sobą, to singiel skierowany przede wszystkim do kobiet. Każda jest moją Rozaną. Piosenka jak najbardziej wzruszająca, e, taka bardzo e, uskrzydająca bym powiedziała, zresztą to do czego nas już przyzwyczaiłeś, e, ale bardzo ciekawa jest forma tego teledysku, bo trochę możemy Cię z innej strony zobaczyć. No tak, generalnie koncepcją tego teledysku było pokazanie jakby życie, życia koncertowego um, artysty um, i można określić ten teledysk jako taki mini film dokumentalny. Mm -hmm. E, oczywiście e, dokumentacji jest o wiele więcej, tutaj na potrzeby e, tego klipu um, zostało zrobione to i zamknięte w trzech minutach i kilkunastu sekundach. Ale domyślam się, że jest tego materiału Jest na tego kilka materiału, godzin dokładnie, pewnie. dokładnie, więc absolutnie za każdym razem, kiedy wracam do tego klipu, a, to a, łza w oku się kręci z racji tego, że po prostu są to moje wspomnienia, które były niedawno, mhm. ale... A, um, a powiedz mi, życie w trasie koncertowej to jest takie życie, o którym zawsze marzyłeś i które kochasz, czy czasami trochę męczy? Nie, nie, to, to absolutnie nie męczy i nie ma prawa męczyć. Um, mówią, że to jest praca, dla mnie to jest pasja i dla mnie to jest miłość, w związku z tym a, miłość nie może męczyć. No tak, zresztą jest takie powiedzenie, kochaj to co robisz, a nigdy nie będziesz w pracy, myślę, że u Ciebie ono dokładnie, się w 100% dokładnie, tak. sprawdza. E, Eurowizja, pojechałeś, by podbić e, serca publiki europejskiej, nawet całego świata, no i podbiłeś, pokochali Cię. Udało się, to prawda, jest, ja jestem... E, Naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem z racji tego, że udało mi się zdobyć trzecie miejsce 
od widzów, od publiczności, czyli e, to miejsce jest dla mnie o wiele bardziej znaczące niż e, łączna kwota mm -hmm. e, tych wszystkich punktów, e, które zdobyłem i e, ostateczne miejsce, um, czyli ósme, jakie zająłem, dlatego że ja śpiewałem dla ludzi, śpiewałem e, dla widzów przed telewizorami i zdobyłem ich serce, zdobyłem podium. A powiedz mi tak, patrząc wstecz, jak oglądasz sobie swój występ, bo zapewne do niego wracasz, to jest coś, co byś poprawił, czy uważasz, że było super? Eurowizja to jest taki konkurs, gdzie nie ma miejsca na poprawki później. Już jakby to wszystko jest tak wyreżyserowane, to wszystko jest tak um, dopięte na ostatni guzik, że tam nie ma, nie ma takiej możliwości, mm -hmm. żebyśmy się, no chyba, że my się pomylimy jako e, człowiek, ale wszystko jest tak zaprojektowane. E, przychodzi z, przed, każdym, przed każdą próbą, przychodzi kobieta, która ma schedule i na tym schedule ma wszystkie e, rozpisane mm -hmm. całe, całą piosenkę, linijka po linijce i mówi ci w tej linijce patrzysz tu, w tej linijce patrzysz tu, w tej linijce patrzysz tutaj, a w tej linijce patrzysz tu, a na to słowo patrzysz w tą kamerę. A nam się wydaje, że artysta po prostu wychodzi i śpiewa, prawda? To nie, to jest naprawdę nie ciężka, jest. to była e, ciężka praca, mm -hmm. ale no tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, jeśli coś się kocha, nie spada To nie na czuje to się tego trudności. zmęczenia. Zresztą ósme miejsce, a trzecie wśród publiczności to jest naprawdę coś do pogratulowania. Jesteśmy z Ciebie dumni. Dziękuję a powiedz bardzo. mi tak, obserwując ten konkurs od kulis, to uważasz, że Polska jest w stanie kiedyś go wygrać? Myślę, że Eurowizja to jest konkurs um, piosenki, ale też zaangażowania kraju mhm. w to wszystko. Nie wiem, czy nasz, e, czy nasz kraj angażuje się aż tak bardzo, żeby e, ludzie, którzy organizują ten konkurs, widzieli potencjał w tym, żeby to zorganizować tutaj w Polsce. No właśnie, zresztą Być się może wydaje, przyjdzie że... taki moment rzeczywiście w, w tym wszystkim, że na, nadejdzie chwila, że Polska się zaangażuje w ten konkurs mhm. i stwierdzi, że ten konkurs jest jednak warty uwagi, bo jest warty Bo jest uwagi. warty uwagi, tak, ale wiesz co, ja tak widzę tutaj podobieństwo do konkursów piękności, bo konkursy Miss Świata, Miss Universe głównie wygrywają dziewczyny z Filipin, z Wenezueli, bo tam właśnie jest nacisk na tego typu rzeczy i też europejskie kraje są trochę w tyle, ale nie o tym. Michał, powiedz mi, bo przed tym jak wyleciałeś na Eurowizję, nie wiem dlaczego, ale to jest bardzo modne niestety w naszym kraju, czyli pojawił się tak zwany hejt wokół twojej osoby, ale mam wrażenie, że pokazałeś wszystkim na co cię stać i że chyba tego hejtu teraz jest mniej. Znaczy, ja jak z reguły um, jestem trochę postawiony w takiej pozycji, że muszę udowadniać, mm -hmm. cały czas muszę udowadniać. Dlaczego tak jest? Tylko i wyłącznie dlatego, że e, posługuję się niestandardowym wizerunkiem, e, który drzemie w moim wnętrzu e, i, i to jest jakby to, w co ludzie musieli uwierzyć. Czyli za pierwszym razem, kiedy pokazałem się e, um, um, przed widzami, mm -hmm. nie uwierzyli, że jestem sobą. Teraz ludzie wierzą, że jestem tym, kim jestem i nie robię tego na potrzeby programu, nie robię tego na potrzeby performance'u. Po prostu... Na potrzeby rozgłosu i tak dalej, i tak dalej. Jestem, no, jestem taki, jaki jestem. No właśnie, i dalej chyba ta autentyczność jest na pierwszym miejscu, prawda? No, myślę, że nic się w tej kwestii nie zmieniło. A podoba Ci się to, że nadal jesteś nazywany takim kolorowym ptakiem polskiej sceny muzycznej? Czy może myślałeś o tym, by niebawem wszystkich zaskoczyć i tak o 180 stopni zmienić myślę, swój Myślę, że ptak, kolorowy ptak pasuje do mnie idealnie i życzę sobie a, i wszystkim, żeby wytrwali w tym, jacy są po prostu do końca, bo to jest najważniejsze. Dzięki temu możemy się realizować i czuć prawdziwe szczęście. No i dzięki temu też możemy czuć, że u artysty ta muzyka płynie prosto z serca, te teksty płyną prosto z serca, bo mu po prostu wierzymy. Michale, tutaj postawimy przecinek, nie kropkę, bo za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Do zobaczenia. Do, zobaczenia, do rozmowy z Michałem wracamy po przerwie. Zostańcie z nami.